ছুটছে বুক কোথায় সুখ কি অসুখ কে জানে ছুটছে দিন অন্তহীন বিরাম নেখানে পড়ছে বুক কোথায় সুখ কি অসুখ কে জানে ছুটছে দিন অন্তহীন বিরাম নেই এখানে এ জীবন খুঁজে যায় কে যে ভালোবাসে অবিশ্বাস আছে থা ফিরতে চায় বিশ্বাসে মোনার মনের কথা মোনার মনের কথা মোনার মনের কথা घुमे भलो जथेष्ट अपनारो की रबट मन हम बुजुन देखी ना रबट नए ये एक रोग रोगटार नाम स्लिप वाकिंग सोमनम बुलिजम मन है जो रोबर मत उठल उठे निजे मत हाँटल हेटे आर एस शुए पड़ल हाँ ये एक सेमि अटोमेटिक मुभमेंट ही है रोबर मत मुभमेंट है क्यों रोबट नए ये एक रोग योगटा जेनारे शुरू है ड्यूरिंग एडलसेंस खूब रेयर क्षेत्र एडल्ट ग्रुपे चल्लिस शुरू होते कि जेनारे देखा जाए एडलसेंस ये शुरू है ये ऐले मेरे एवं मोटामुटी एक ही पार्सेंटेजे है ये जो शुरू है तक बाच्चाटार हटात घूम थ उठे बसे बस विछाना थे नीचे नाम नीचे ने हेटे बेड़ा एमो केस देखा गया है बाच्चाटार जानलार ओपर उठे बा धीरे धीरे चिले कोठार ओपर उठे छादर दरजा खुले एरक एक केस पेखने बाच्चाटी छादर दरजा खुले कार्डिसर ओपर दिए हेटे कपाल भलो तर बाबा पेचन गपटे धरे नामी एने से जेटा है से मुभमेंटगुलो कर तक अपनी ओके हजार झाँकाले क्यों तर घूम भांगे ना खूब रेयरलि ये जो घूमटाओ भांगे तेल एरा एक कन्फ्यूज स्टेटर मध्य थे जे कटा कथा बोल से अर्धे बोझाई जाए ना ये रोगे मान सोमनम्बुलिजमे अनेक समय पेच्छाप कर फेले बाथरूम बदले आलमार पेच्छाप कर फेले हाँ ए रकम घटे यार आकटा आपना के छोट घटना बोली जेटा एस एच्चाटी भलो आच्चाटी घूम थ उठत घुमे गड़ी से हेटे जित फ्रिजटा खुलत और भाईर जो कैडबेरि डाका थकत स्कूले नहीं जित से ही कैडबेरि से दो पिस खेत खे से आर विछाना छुए जित सकाल बेला से किचु जाने ना हाँ सोमनम्बुलिजम जो घटनागुलो घटे सकाल बेला जी ताकि जिज्ञेस करें तर कि मन पड़े ना और एक जिन जी सब बाच्चा सोमनम्बुलिजम आदर बाड़ी तर घरे विशेषकर जे घर वो शोय से ही घरे रास्तार मजखने व 
ওটাকে থাকে না বাড়িতে টুল বা চেয়ার বা পড়ার টেবিল এমনভাবে আছে যেটা হাঁটার পথে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে এই ধরনের জিনিস না রাখাই ভালো কারণ এরা গিয়ে ধাক্কা খায় এবং চোট পায় তার চেয়েও ভালো হয় যদি আপনারা কোনো কাছাকাছি সাইকাট্রিস্টের কাছে নিয়ে যান পায়জামার দড়িটা নিয়ে ধরতে ধরতে রোবটের মতো চলতে চলতে গিয়ে খাট ঘুরে গিয়ে একদম শতান শুয়ে পড়লো শতান শুয়ে পড়লো হ্যাঁ শুয়ে পড়লো ঠিক তো আচ্ছা ঠিক আছে স্লিপ ওয়াকিং বা সোমনাম বুলিজম হ্যাঁ আজকের এই আলোচনায় আমাদের সঙ্গে তন্ময় দা আছেন তন্ময় মিত্র আমাদের সাইকোলজিস্ট তন্ময় দা এই স্লিপ ওয়াকিংয়ের পুরো ব্যাপারটা আমরা মোটামুটিভাবে দেখাতে পেরেছি দর্শকদের কাছে কিন্তু এর যে সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্টটা এটা নিয়ে যদি একটু কথা বলা যায় আমাদের হ্যাঁ স্লিপ ওয়াকিং তো আমরা আমাদের কাছে যা আসে প্রধানত কিন্তু বাচ্চাদের ছ থেকে বারো আমরা মোটামুটিভাবে দেখি যে এই বয়সে কিন্তু এটা ছাড়াও কিন্তু বড়দের মধ্যেও দেখা যায় আবার বয়স্কদের মধ্যেও কিন্তু কখনো সকল তোমার মনে থাকতে পারে আমরা একবার কিছুদিন আগে একজন পেশেন্ট এসছিলেন যে বয়স্ক বেশ বোধ হয় সিক্সটি টু এরকম এজ তার মধ্যেও দেখা যাচ্ছে কারণগুলো একটু আলাদা বাচ্চাদের মধ্যে যেগুলো হয় আমরা সাধারণভাবে বলি যে একটা স্লিপ ডেপ্রিভেশান হচ্ছে অর্থাৎ দু তিন দিন ভালো ঘুম হয়নি কোনো কারণে কম ঘুমিয়েছে বাচ্চা শুয়ে হয়তো আছে কিন্তু ঠিক মতো ঘুম হচ্ছে না কোনো কারণে সেক্ষেত্রে কিন্তু এরকম জিনিস একটা হতে পারে বাচ্চারা মধ্যে এই ফ্যাটিগ আমরা যেটা বলি যে ক্লান্তির থেকে কিন্তু এই জিনিসটা অনেক সময় আসে বাচ্চাদের আর এই বাচ্চাদের কিন্তু একটা অ্যাংজাইটি অ্যাংজাইটি জায়গাটা সেটা আমি আসছি বড়দের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যালকোহল বা ড্রাগের একটা ব্যাপার আছে যে ক্ষেত্রে কিন্তু কখনো কিছু কিছু ড্রাগ কিন্তু এই ধরনের অ্যালকোহল অ্যালকোহল থেকে এই ধরনের সিএনএস ডিপ্রেশন যেগুলো সেগুলো থেকে এই ধরনের সমস্যা আসতে পারে আর একটা হচ্ছে যে যেটা সেটা হচ্ছে পার্সিয়াল সিজারের কিছু কিছু জায়গাও আছে সেখানে কিছু 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 টেম্পোরাল ও বেপিলেপসিতে হয় এরকম দেখা যায় আর বড়দের মানে বয়স্কদের ক্ষেত্রে যেটা সেটা কিন্তু অর্গানিক বেন সিনড্রোম আমরা বলি যে সেটা কারণ আমাদের কাছে যেগুলো আসে এগুলো বাচ্চাদের ক্ষেত্রটা বেশি সেখানে কিন্তু আমরা দেখি যে অ্যাংজাইটি কিন্তু ডেফিনেটলি একটা ব্যাপার প্রমিনেন্ট রোল প্লে করে দ্যান দি অর্গানিক সাইড দ্যান অর্গানিক সাইড এবার বাচ্চার যে এই যে সমস্যাটা নিয়ে বাচ্চারা আসছে বাবা মা এসে বলছেন যে ওর এরকম হচ্ছে 
প্রথম কথা হচ্ছে যে একটা সংস্কার আছে যে ওরম করতে শুরু করলে হাঁটতে শুরু করলে তাকে থামানো যাবে না এটা কিন্তু একেবারেই ঠিক না থামানো যায় থামালে যেটা হয় যেহেতু এটা ওটা নন রেম স্লিপের মধ্যে অর্থাৎ গভীর ঘুমের মধ্যে আছে তাদের একটু ডিসঅরিয়েন্টেশন হতে পারে অর্থাৎ যখন তাকে ঘুম ভাঙিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনা হলো বা মাঝপথে আটকে দেওয়া হলো একটু ডিসঅরিয়েন্টেড লাগতে পারে কিন্তু তাতে কিন্তু কোনো ক্ষতি নেই বরঞ্চ ক্ষতি কিন্তু সে সিঁড়ি দিয়ে পারে যদি নামতে যায় বা কাজে ফিজিক্যাল রেস্টুরেন্টমেন্ট অনেক সময় কিন্তু সেটা আমরা বলি যে খেয়াল রাখতে সেফটি আশেপাশে যে শোভার ঘরের সেফটিটা সেটার দরকার সেটা আমরা বলি খেয়াল রাখতে আর বাচ্চাটাকে দেখতে হবে যে বাচ্চাটা খুব অ্যাংজাইটি শিকার হচ্ছে কিনা অ্যাংজাইটি শিকার কিন্তু হয় যেমন একটা খুব সাধারণ কথা আমরা এটা আগে আমাদের আলোচনা করেছি অ্যানুরেসিসে যেমন হয় যে বাচ্চাটাকে বাবা মা কিন্তু বকাবকি করেছেন কোনো কারণে ওই সয়েল করে ফেলেছে বিছানা ভিজিয়ে ফেলেছে বাচ্চাটা কোনো কথা বকাবকি করা হয়েছে যে রাত্রে বিছানা পেয়ে যাবে না পেলে উঠে বাথরুমে যাবে এবার ঠিকই আছে হয়তো শিক্ষাটা দরকারও আছে কিন্তু বাচ্চাটার মধ্যে যে অ্যাংজাইটি তৈরি হচ্ছে এবার কিন্তু সেইটার থেকে দেখা যাচ্ছে সে ওই বাথ স্লিপ ওয়াকিংয়ের মতো হচ্ছে অর্থাৎ বাথরুমে যাওয়ার কথা ভেবে সে হয়তো উঠছে তারপরে সে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে করে ফেললো হ্যাঁ এইটা কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখি যে পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ড যে জায়গাটা কজটা সেটা কিন্তু এই ধরনের কোনো খুব দরকার হয়ে দাঁড়ায় এ কিন্তু এই জায়গাগুলো থাক আমরা দেখি কিন্তু এটা ছাড়া কিন্তু আর একটা জিনিস দেখতে হবে যে এনভায়রনমেন্টাল স্ট্রেস আর যদি খুব বেশি থাকে অর্থাৎ এমন একটা জায়গা যে কোনো যুদ্ধের সময় বা কোনো আমরা যেমন দেখেছি যে কোনো সময় কোনো যে একটা রায়ট হচ্ছে বা কিছু সেখানে কিন্তু কিছু কিছু সময় বাচ্চাদের মধ্যে তারা তো অন্যদের কাছ থেকে শুনছে ঠিক মতো ব্যাপারটা হয়তো বুঝতে পারছে না সেখানে কিন্তু কিছু কিছু সময় এই ধরনের নাইট ওয়াকিংয়ের মতো ব্যাপার দেখা যায় ইনসিকিউরিটি ফিলিং থেকে একটা অ্যাংজাইটি অ্যাংজাইটি থেকে থেকে এই জিনিসটা তৈরি হয় এবং এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বলি যে বাচ্চাটা অ্যাংজাইটি কমানো সেটা কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলে তাকে বুঝিয়ে তাকে অন্য জিনিসে ইনভলভ করে দর করা যায় আর একটা বিহেভিয়ারাল ট্রিটমেন্টের কথা বলে রাখি সেটা আমরা ফিজিক্যাল রেস্টুরেন্টমেন্ট যদি যা এমন হয় দেয়ালের দিকে বাচ্চাটাকে শুতে দেওয়া যায় বাচ্চাটা উঠলে দেয়ালের দিক থেকে দামতে পারবে না এরকম একটা আর একটা হচ্ছে অ্যালার্ম ক্লক একটা সেট করে রাখা তো বাচ্চাটা উঠলে একটা অ্যালার্ম ক্লক বাঁচবে দেখা গেছে যে এটা এই বায়ো ফিডব্যাকের মতো ব্যাপারটা সেটা করতে পারলে কিন্তু কিছুটা উপকার অনেকটা উপকার পাওয়া যায় বাচ্চাটা কিন্তু কম ওঠে এবং আস্তে আস্তে কমে আসে ব্যাপারটা ঠিক ঠিক তাহলে একটা জিনিস আমাদের কাছে ক্লিয়ার হলো যে এটা বাচ্চাদের মধ্যে বেশি হয় এটা ট্রিটেবল এবং বড়দের মধ্যে যখন এটা আসে তখন আমাদের অর্গ্যানিক কোনো প্রবলেমের কথা প্রথমেই ভেবে নেওয়া উচিত যেভাবেই ভাবি যেভাবেই সমস্যাটাকে দেখি এই ধরনের প্রবলেম সোমনাম্বলিজম বা স্লিপ ওয়াকিং ইজ ট্রিটেবল আসুন এবার সোমনাম্বলিজমের ট্রিটমেন্ট নিয়ে একটু আলোচনা করি সবচেয়ে ভালো জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে এই রোগ যদি বাচ্চা বেলা শুরু হয় বা অ্যাডলোসেন্সে শুরু হয় এটা কিন্তু সেলফ লিমিটিং মানে ধীরে ধীরে নিজেই কমতে কমতে বন্ধ হয়ে যায় আর যদি এটা বয়সকালে শুরু হয় সে অ্যাভাব দি এজ গ্রুপ অফ টোয়েন্টিজ বা থার্টিজে যদি শুরু হয় তাহলে কিন্তু এটা একটা ক্রনিক কোর্সের মধ্যে পড়ে যায় এবং এক্ষেত্রে আমাদের ট্রিটমেন্ট করতেও একটু অসুবিধা হয় এই ট্রিটমেন্ট পদ্ধতিটা ইজ ভেরি সিম্পল আমরা আগে ডিটেল হিস্ট্রি নিই মার কাছে বা বাবার কাছে বাচ্চাটার সঙ্গে একটু কথা বলি জেনে নিই ওর কি মনে থাকে কি মনে থাকে না কি করে সে যদি সে বলতে পারে জেনারেলি বাচ্চাগুলো কিছুই বলতে পারে না বলে ডাক্তার কাকু আমি জানি না মা বলে আমি নাকি ক্যাডবেরি খাই কিন্তু আমি ক্যাডবেরি খাই না আমার ঘাড়েই দোষটা দিয়ে দেয় হ্যাঁ খুব সুন্দরভাবে বলে এরা আর মা বলে আমি দেখেছি ও গিয়ে ক্যাডবেরি খেতে কিন্তু ও কিছুতে স্বীকার করতে চায় না ব্যাপারটা যে সোমনাম্বলিজম বা স্লিপ ওয়াকিং সেটা মাও বোঝে না বাচ্চাটিও বোঝে না বোঝার দরকার আমাদের আমাদের প্রফেশনালদের কিন্তু এই ডায়াগনোসিসটা করা দরকার এবং আমরাই করে থাকি এর সঙ্গে যেটা আমরা করি সেটা হচ্ছে একটা সাইকোলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট করি যে বাচ্চাটির অ্যাংজাইটি লেভেল কতটা আছে ডিপ্রেশান কতটা আছে কারণ দেখা গেছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যাংজাইটিতেও স্লিপ ওয়াকিং হয় এবং বাচ্চাদের অ্যাংজাইটিটা কিন্তু বাচ্চারা প্রকাশ করতে পারে না যেটা বড়রা করতে পারে এ ট্রিটমেন্ট ওষুধ দিয়েই করতে হয় এবং তিন থেকে ছ মাসের মধ্যে খুব ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় তারপরের যে জায়গাটা সেটা কাউন্সিলিংয়ের জায়গা নট ফর দি চাইল্ড বাট ফর দি প্যারেন্টস 
আপনি ভাবছেন তো যে প্যারেন্টসদের কী ভূমিকা বাচ্চাটা হাঁটছে আর মাকে বোঝাতে হবে হ্যাঁ মাকেই বোঝাতে হবে যে বাচ্চাটার সঙ্গে কি ব্যবহার করা উচিত আর যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে যে ওই ঘরে যে ঘরে বাচ্চাটি শোয়ে সে ঘরে যেন কাঁচি ছুরি কোনো ধারালো অস্ত্র সেগুলো যেন টেবিলের ওপর বা ফ্রিজের ওপর না রাখা হয় দ্বিতীয় জিনিস দরজা এবং জানলাটা খুব ভালো করে যেন বন্ধ না এর কারণ হচ্ছে যদি জানলা দরজা ভালো করে বন্ধ করে না রাখা হয় অনেক সময় দেখা যায় জানলা খুলে বাচ্চাটা উঁকি মারতে যায় বা দরজা খুলে বেরিয়ে যায় অতএব ছিটকিনিগুলো যেন ভালো করে বন্ধ রাখা হয় আর একটা জিনিস যেটা আগেও বলেছি সেটা হচ্ছে টুল বা চেয়ার সেগুলো যেন হাঁটার জায়গার মধ্যে না থাকে হাঁটার জায়গার দূরত্ব মেনটেন করা আর লাস্টলি ট্রিটমেন্ট করানো মনের চিঠি পৌঁছে গেলাম মনের চিঠিপত্র নিয়ে আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাব আমার তরফ থেকে আমার টোটাল ইউনিটের তরফ থেকে যে আমরা প্রচুর চিঠি পাচ্ছি এস এম এস পাচ্ছি মেল পাচ্ছি মানে একটাই আপনাদের কাছাকাছি পৌঁছতে পারছি দেখুন যতগুলো চিঠি পাচ্ছি বা মেল পাচ্ছি বা এস এম এস পাচ্ছি এগুলো গোছাতে আমাদের একটু টাইম লাগছে বুঝতেই তো পারছেন প্রতিদিন চিঠি বলুন মেল বলুন এস এম এস বলুন সেগুলোকে গুছিয়ে সাবজেক্ট ওয়াইজ চ্যাপ্টার ওয়াইজ ভাগাভাগি করতে একটু সময় লাগছে অতএব আপনারা কখনোই এটা ভাববেন না যে আপনাদের চিঠি পলা হলো না প্রতিদিন সোম থেকে শনি সাড়ে আটটা থেকে নটা আমাদের এই প্রোগ্রামে আপনাদের সমস্ত চিঠি শেষ করেই আমরা আমাদের প্রোগ্রাম শেষ করব কথা দিলাম অতএব আমাদের সঙ্গে একটু ধৈর্য ধরুন এই চিঠিটা এসছে আমাদের আট তারিখ চিঠিটা পাঠিয়েছেন কল্যাণেশ্বরী থেকে কবিতা দেবনাথ কবিতা দি লিখেছেন এখানে ডাক্তারবাবু নমস্কার নমস্কার কবিতা দি আপনাদের প্রোগ্রাম আমি প্রতিদিন দেখি খুব ভালো লাগে আপনার কথা বলার ধরন খুব সুন্দর ধন্যবাদ কবিতা দি অ্যাটলিস্ট আপনি বুঝলেন আমার বউ বোঝে না সেভাবে যে আমি শুধু সবার সঙ্গেই ভালো কথা বলি শুধু আমার বইয়ের সঙ্গে যখন আমি কথা বলি আমি নাকি ভালোভাবে কথা বলি না আপনার যদি কোনো দিন আমার বইয়ের সঙ্গে দেখা হয় একটু বুঝিয়ে বলবেন আমি লোকটা খারাপ নই আপনি লিখেছেন আপনার ছেলের বয়স দেড় বছর এখনও হাঁটে না হামাগুড়ি দেয় আর লিখেছেন যে ও সব জিনিস কামড়ায় এমনকি আপনাকেও হাতে কামড়ায় কাঁদে কামড়ায় ওর বাবাকেও কামড়ায় ওর ঠাকমাকেও কামড়ায় দেখুন কবিতা দি এই যে বয়সটা আপনি বললেন সেই বয়সটাতে কাপড়ানোটা একটা নর্মাল ফেনামেনান হ্যাঁ ছ মাস বয়স থেকে যখন দাঁত উঠতে শুরু করে তখন কামড়ানোটা শুরু হয় এবং যতক্ষণ না সব দাঁতগুলো উঠে যাচ্ছে ততক্ষণ কামড়ানোটা চলে কেউ কম কামড়ায় কেউ বেশি কামড়ায় আপনার ছেলের ক্ষেত্রে যেটা আপনি লিখেছেন যে ও সব পাইকে কামড়ায় এটা কিন্তু দাঁত ওঠার জন্যে কামড়ায় সুরসুরি দেয় দাঁতগুলো ওই জন্য নরম জিনিস যেটা পায় সেটা কামড়ায় আবার এটাও ঠিক যে আজকে আপনাকে কামড়াচ্ছে বলে আপনার ছেলে বলে আপনি কিছু বলছেন না কিন্তু এ যখন অন্য কারুর কোলে যাবে তাকে যখন কামড়াবে সেটা কিন্তু ভালো লাগবে না অতএব এই কামড়ানোটাকে কিন্তু বন্ধ করতে হবে কারণ ওর দেড় বছর বয়স হয়ে গেছে সেটা কিভাবে করবেন আমি বলে দিই কোনো ডাক্তারের কাছে যাওয়ার দরকার নেই ও যখন কামড়াবে ওর হাতে একটা করে থাপ্পড় মারবেন মুখে নয় ওর হাতে একটা করে থাপ্পড় মারবেন যাতে ও আপনার দিকে দেখে চোখটা আপনি বড় বড় করে শাঁসাবেন মারার দরকার হয় না আপনি বুঝিয়ে দেবেন আপনার বাচ্চাকে যে কামড়ানোটা আপনার পছন্দ নয় হ্যাঁ দেড় বছরের বয়সের বাচ্চাও কিন্তু বুঝবে আপনার কথা আপনার চোখের ভাষা তারা কিন্তু খুব ভালোভাবে বুঝবে মারার দরকার নেই জাস্ট চোখ রাঙালেই কিন্তু এই ধরনের কামড়ানো বন্ধ হয় আমরা দেখেছি এবং এটা প্রমাণিত আপনি চেষ্টা করে দেখুন আমি জানি আপনি পারবেন যদি সাত দিনের মধ্যে কামড়ানো বন্ধ হয় আমাদের আবার চিঠি লিখবেন আমরা বুঝব যে আমাদের 
টিপসগুলো কাজে লাগছে আজকে মনের চিঠি এই অবধি যদি আপনারা দর্শকরা কেউ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান আমাদের চিঠি দিতে পারেন মনের চিঠি প্রযত্নে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ বিহেভিয়ারাল সায়েন্সেস পি সেভেন সিআইটি রোড অ্যাবাভ সেন্টকো গোল্ড মৌলালি কলকাতা সাত লক্ষ চোদ্দ যদি আমাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চান বা এস এম এস করতে চান আমাদের মেন্টাল হেলথ হেল্পলাইন নাইন এইট থ্রি ডাবল জিরো টু সেভেন নাইন সেভেন সিক্সে ফোন করবেন বা এস এম এস করবেন যদি আমাদের মেল করতে চান আমাদের মেল অ্যাড্রেস নিপস ইন্ডিয়া অ্যাট দ্য রেট অফ ভি এস এন এল ডট কম আজকে এই পর্যন্তই সুস্থ থাকুন শারীরিকভাবে মানসিকভাবে কথা